Räägitakse, et eestlased on väga rahulikud inimesed. Eesti mesilased, aga lausa uimased. Seekordses laiv Estonia seerias uurivadki eestlanna Kaija Indoneesiast pärit Semki, kui rahulikud on tegelikult Eesti mesilased. Ühtlasi õpib Kaija ära Indoneesia rahvusliku võitluskunsti. Seiklus algab nüüd. Indoneesia suurimalt saarelt jaabalt pärit Senki, Asrita on rahvamuusika uuria, kes tegeleb ka Indoneesia rahvusliku võitluskunstiga, mil nimeks Penchaksilat. Senki isa pärineb jaava saare idaosast, mis on kristlaste ala, tema ema on aga moslem Indoneesia pealinnast Jakartast. Senki isal tuli islami usku pöörduda, sest abielu erinevate usutunistuste esindajate vahel on Indoneesias keelatud. Senki on avatud ja rõõmsa meelne, nagu suur laps. Just sellist enne kujutatakse peamiselt ette selle maailma suurima saarte arvuga riigielanike. Oma kodumaal kohtas Senki Eesti neiut ja noored abielusid, nõnda sattuski Senki elama Pärnusse. Ta on vaimustuses siinsest puhtusest, korraarmastusest ja hoolivast suhtumisest loodusesse. Samas ei suuda noormes kuidagi harjuda laiskuse, ükskõiksuse ja norutamisega, mis on omane nii mõnelegi Eesti maalasele. Senki ise pakatab ideedest ja energiast ning põhe-euroopalased näivad tema kõrval vägagi tuimadena. Indoneesia eripäraks on rahvuste ja kultuuride mitmekesisus. See on ekvatoriaalne paradiis planeedi kõige rikkalikuma loodusega. Rahvarvu poolest on see riik maailmas neljas, pindalalt neljateiskümnes. Riigis elab ligi veerand miljardit inimest, 600 rahvust ja rahvusrühma, kes räägivad 1200 eri keeles ja murdes. Pealinn on Jakarta, riigi keeleks on indoneesia keel. Ligi 88% elanikkonnast moodustavad islami usulised seega on indoneesia moslemite arvu poolest maailmas esikohal. Siin paikneb inimkonna üks vanimaid asustusalasid. Jaaval on leitud ühe iidse inimliigi homo erektuse ehk püstise inimese jääenuseid. Jaaba mehe ehk pitekant troopuse vanuseks arvatakse miljon 700 tuhat aastat. Indoneesia paikneb vaikse ookeani tulerõngal, see tõttu esineb seal sageli maaverinaid ja vulkaanipurskeid. Laiv Estonia reporter Kai Isand on Garaas 48 mänenser. Ta korraldab häkatone, ehk tehnoloogiliste äriteede leidmist ja esialgset teostamist võimaldavad sündmusi. Kai sündis Saaremaal tema lapsepõld möödus Pärnus, nüüd elab ja töötab neiu Tallinnas ja reisib palju ka mööda laia ilma. Kai töötas neli aastat inglise keele õpetajane väljas pool Eestit, algul Inglismaal ja Austraalias, siis tegutses vabatahtlikuna Aasia maades. Ta teab, mis tunne on olla võõrana teises ühiskonnas ja mõistab, kui keeruline on vahest märgata inimest teistsuguse nahavärvi tugeva aktsi endi või kummalise huumori taga. Samas on ka ei veendunud, selleks, et mõista teist inimest, peab ise olema avatud. Ma olen siin ka raa sellega nüüd kaheksas Eesti startupide kodus, kus ma töötan. Ja nüüd läheme ja küsime tänaval inimestelt, mida nemad Indoneesiast teavad. Siin on Sumatra, Borneo, Kalimantan. See on Papua. Papua oli Portugali koloni. Aga praegu on independent. Kuidas sa tead nii palju, kui sa oled käinud selleks? Jah, ma elasin seal. Kolm aastat. Mis sa võid saada pahas Indoneesia? Vau! No näed, sellise inimese saime kätte hoopis. It is kind of the day out of storms is happening usually and so people are dying because of that. So I think it ends here. This one is not part of Indonesia, it is around here and they have island problem around here with China and other countries. Island, I'm pretty sure, maybe. Uh, it, it's warm and yes, I'm terrible at this. <laughs> Can you uh, show it on the map? It's, I would say that it's in this general area. On the India, Yeah, just. Yeah, just the one whiskey. See on the head, Nii et palju teab, mis ei ole, kas sa teab nii äkki indoneese inimestest või? Ei tea. Või mis usku seal näiteks? Kus juures ei teagi? It's in Asia and they have some good food, but I don't know exactly where it is. Can you point it out? I think it's here. Yeah, good. Väga palju ei tea, ausalt öeldes. Ka ei mäleta ka nii mõni. Kas tuleb meelde mõni sihtkoht, kus sõbrad on käinud või ise on käinud? Ei oska praegu midagi öelda konkreetselt. Siin meil nagu arvata. Ta on kandis, aga võtta milline neist on. Orangutangit on seal. Mihma mets. Palmi oli kahjuks. Ega see. Ja Bali. Saar. I think I don't know. I have no idea. It's Indonesia. I think it's peaceful country. Great food. What kind of food? 
tasty one. <laughs> this, yep, this and um, half of Borneo. Nice. Never been there, uh, but I, I want to go there. Kai ja Senki kohtuvat Pärnumaal teisperä talus, et avistada taluomaniku Andres Lillaste. Tere! No tere! Tere, kuidas läheb? Väga hästi. Mm-hmm. Mina olen Kai. Minu nimi on Senki. Ma olen indoneslane. Wow! Mm-hmm. Ja kus sa praegu elad? Pärnus. Mina olen ka pärit Pärnus. Ja, 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 ja. Lähme siis, mul on sulle kultuurikümbluse üllatus. Talu on taas üles ehitatud maal, mille omanikud küüditati omal ajal Siberisse. Asjade pakkimiseks anti toogord vaid kaks tundi. Ai! Hello! Hi! Andres! Nice to meet you, my name is Senki. Andres! Talu oli laastatud kõik ehitised maatasa tehtud, aga mitte ilma asjata ei pajatata eestlaste visadusest ja armastusest oma maa vastu. Maja, aed, tiik, suur linnulaut, kõik see on nullist üles ehitatud oma kätega. We are here to uh, give Senki a little Estonian challenge. Mm-hmm. Okay. Andres on IT-spetsialist, et hilja aegu hakkas ta tegelema mesindusega ja asus koguni juhtima Pärnuma mesinduse seltsi. So here you can, for example, try to get some honeybee from honey hives that we have here. Interesting, yeah. yeah. You afraid of bees? Mm, natukene. <laughs> Arvatakse, et Eestis elab ligi 60 000 mesilas peret, kelle eest kannab koolt umbes 6 000 mesiliku. Nende hulgas on päris palju asja armastajaid, kellega möödunud suvelliitus näiteks ka meie president Kersti Kaljulaid. Tema mesipuud on ülespandud Kadri Urulossi kõrval. Keskmiselt toodetakse Eestis umbes tonn mett aastas. Tänavu oli suvi ihmane ja pilvine, sest Apon mees saaks seekord oluliselt väikse. You can try to get some uh, frames there with honeybee. We should use some protection clothes there. Okay. It's much safer then. Okay. Also, we have uh, quite, uh, let's say, relaxed bees there, but uh, ah. still better to be prepared. You know, you know your bees, yeah? Yes. Ühe mesila alal võib olla kuni 15 taru ning ta peab paiknema naaber mesilast vähemalt 3-4 kilometri kaugusel. We have here just four families. Uh, those are in boxes, but there are other like Estonian classical beehives. But uh, in every beehive we have almost like 70,000 bees. One queen and then 70,000. Bee that it's like a regular Estonian mum that works herself to death. <laughs> works to death. They are not sleeping, they are working all day long, all night long also. And then they leave in summertime about uh, 35 days only. So let's see what is in there. Talvel mesilased ei maga, nad on lihtsalt passiivses olekus. Mesinikud lisavad neile meeasemel toiduks suhkru vett, mis Andrese sõnul on kergemini omastata. You have to take them with uh, two hands. They are quite heavy, about three kilos. Mm-hmm. And just try to... Lift it up. Lift it up, yes. I will open it a bit. Ta on küll väga, väga põnevalt rääkis sellest, mis, millega tegeleb, kuidas nad mesindusliiduga käivad, kui käivad lastele näitamas koolides selliseid näidistarusid. They are not happy so, about this. I will give them some smoke. Let me give this smoke. Yeah, just a bit, not very much. Because other way we ruin the honey. 15. augustil saab hooaeg läbi. Oktoobri keskpaigaks jääb mesipuu vaikseks, ent juba veebruari lõpus märtsi alguses ärkab mesilas pere taas elu. Ooh, hello! You can see the fresh honey here. Wow! And and actually the honey is ready if it's covered with the wax here. Ah, so, so it if it's opened honey. it's not ready yet, but still if it's covered almost mm-hmm. all the frame, then it's almost so, so that we can dry it already. Kai kaalub võimalust hakata mesinikuks. Üks ema mesilane maksab 25 eurot, mesilas pere aga 200 eurot. Let's go back to the beehive. You can give us a bit smoke, not not much. Smoke actually uh, notifies them, them that they should go to the beehive and protect their uh, queen. Oh. So they are not flying away, but they are going inside the beehive if they get some smoke. In Indonesia, I, I did uh, like uh, on the forest, so I know, but like this one, like a new thing, but some of them is similar. We put honey on our body, so they will not bite us because we don't have a special clothes. Just like a climbing, make uh, some uh, smoke. That's it, and then when, when the, the pee out, and then I will just take it out. Ma reisin päris palju ringi, siis kuna ma olen juba tüüdinud sellest alkoholid ka- kaasa vedamisest, siis ma olen mett hakkanud osma. See on hea mõte. Ja siis alati ma mõtlen, et kas see on sellest, kas see erinev maitse on nagu sellest, ongi nagu loodusest. Asukohast, ilmast, mm. kuupäevast. Mm. No, et mis taim parasjagu looduses võitsesid? 
Mulle väga meeldib mesi, nüüd mulle meeldib väga ka mesi, mesindus. <laughs> et hästi, hästi nagu tore avastus enda jaoks ka, kuigi mett ma palju söön ja söön õia tolmu ja suiri, kui, kui Taime Toitlane proovinsalt saada sellised looduslik asju. Et tore oli siis Andrese käest kuulda, kuidas need päriselt sinna minu, minu toidulauale saavad. Kiiva lõnne? No, no, tõen. You need to calm down a little. <laughs> We can use marijuana. Yeah, it might be. It might be. <laughs> like a... yeah. Tuleb välja, et esimese vabariigi ajal kasutasid Eesti mesinikud mesilaste rahustamiseks mitte puitu, vaid marihuanat. They didn't have the cannabis to smoke, but they used to make the ropes and the other way. Teeb minu mõelest ütles ka väga hästi, et kui sa naerad vähe, siis tuleb eluliselt ise naljakaks teha. Et, et ma arvan, et, et sellise, sellise esimese mulle ta koha jätab ka, et oskab asju nagu ise rõõmsamaks teha, kui nad võibolla on. Mesilane. Mesilane is a produce of messi. We, we, are, we are kakalane. We are produce kaka. Kakalane. kakalane. <laughs> You're learning oh, fast. Good. Mee säilivus aeg on väga pikk. Mett on leitud näiteks üramiididest ning see oli söögi kõlvulik. It's about 3 kilos in one frame, so it should be something like almost 6 kilos there. Keskmiselt toodab üks mesilas pere ligi 20 kilo met, ent perest olenevalt võib saagi suurus erineda märkimisväärselt kõikudes 10 kuni 100 kiloni. Yeah, we can see already high. Down there is already. And the smell again, it's so nice. Mm-hmm. Let's see. Oh, oh, so fresh. Kaija Senki sai rahulike Eesti mesilindudega hästi hakkama. Mesi koguti kokku ning keegi mõelata ei saanudki. How did you like the beekeeping? I like it. So maybe in the future we can be a volunteer. Yeah, we should come back and work for them. Right? Yeah, yeah, yeah. I mean, that's really cool. Well, we can try it later on with, uh, with some special Indonesian tea, yeah? Of course. Ah, oh, can't wait. My wife, uh, two years ago, started in Indonesia. She take uh, art in Indonesian Institute of Art in Solo. I met her, and then uh, I always with her like a whole year. One month before she had to come to Estonia, I said, will you marry me? And then we are married in Indonesia, just immediately. And then uh, she bring me to Parnu. She bring me in a totally new life. So you did very well on your challenge. Very good. <laughs> okay. you're, you're, do you feel a little bit Estonian now? Okay. Yeah? <laughs> yeah. I'm a, bit, uh, a half Estonian. Yeah. <laughs> a beekeeper. <laughs> yes. I never know what Estonian look like, how cold it is, and then how the people, how the food, everything is totally new. But I just, just do it. Just do it. And then uh, I enjoy it. And right now it's like, uh, oh, I think Estonian is my second house. So now it's my turn to give you a challenge to do some martial art. It's not difficult, just... You say that, yeah, <laughs> but difficult. we will see. <laughs> yeah. Nüüd esitab Senki välja kutse Kaile, algab eratund Indoneesia võitluskunstist Ben Chaksila. Hallo. Aitäh. Mm-hmm. So what is this uh, martial arts called that we're going to do? Uh, so basically in Indonesia we have a lot of group of martial art. And then my group is called Perisai Tiri. Perisai is means shield. And that was yeah, yeah, written on, here, yeah? On okay. Back, yeah. Perisai Tiri. Uh, Perisai is means shield, Tiri is a self. So basically it's like a self-defense. So uh, the main thing in Perisai Tiri is like uh, save your life. If you in the dangerous better that you run. Far away that's from the dangerous. That's yeah. the first lesson, yeah. If you can, you just run away. Run away. Don't, I mean that if you're in, in the dangerous, you have to run. But if you're in the situation that you cannot run, use the standing. Then you fight? Yes, then you fight. Then you fight. Ben Chaksilat on üsna karm Indoneesia rahvuslik võitluskunst. Ben Chaksilat on üld nimetus see hõlmab üle 800 võitluskunsti liigi, mis on levinud ligi 17 000 Indoneesia saarestiku saarel. Riigi suurimad saared on Jaava, Sumatra ja Bali. Okay, first thing you have to wear the belt. Yeah, so mm-hmm. how do I do this? Just put like this and then... Uh, mm-hmm. Put sorry. Yep. A very honorable moment, thank you very much. Yes, that's it. It's good. And then uh, 
first thing before uh, we start practicing, we have to make a meditation. It's like a, you pray to the cat that uh, he still gives you life. It's the more important. Ben Chaksilati filosofia keskne mõte on pidev valmidus rünnakut tagasi lüüa ja oma elu päästa. Kõik asendid ja võtted on indoneeslastel keha mälus. Nad kasutavad neid igapäevaselt, isegi siis kui lihtsalt mööduvad inimesest või kuulavad teda. So, we can sit down like uh, this. And then I put your feet on the on the top. Mm -hmm. Mm -hmm. And then uh, this a pulse. You have to like this. Now like this. Mm -hmm. And then I put on the your knee. That one the same. So it's like I put like this. Uh, so, ah, okay. you, so, so you can you can feel your pulse on so your it, knee. On okay. Your knee. So the thing is, uh, you you still alive. So like uh, you you always like I remember who give you life. Okay. And then uh, we close our eyes. It's like a uh, couple of minutes. And then uh, let's pray. Basically, uh, I don't believe in religion. So, because for me, God is for all, God for all, like a God for everyone. For example, like a, if God want to talk to me, he will talk to me. Why I have to be from Muhammad or from, from Jesus or from uh, Buddha Gautama? I don't know who they are, where I have to trust them. If God love me, he will talk to me. Open your eyes. Okay, now, stand up. And then uh, I teach you how to give uh, a bow. So from like, from here, go up. On the left, go down. Up together on your face, and together. Open. Kõrgem filosofia ja, ja taust nagu sees, et, et oli vahva proovida siis, kuidas, kuidas olla flamingo ja kuidas see olla tiiger. Et, et ma, ei, ma ei tea, kui kraatsiliselt need mul välja tulid, kindlasti mitte nii hästi kui senkil, aga, aga tore oli midagi uud proovida. Silat ei tähenda üksnes võitlust, see on ka tants rahvapillide, seal hulgas gendangi trummi saatel. Hormat is like a ready. And then uh, hop, it's like a go. Okay, hormat, hormat, hop, hop, up, left down, under your face, right down, under the chest. Turn. That's it. That's the so first one. Good. Yeah. Okay. Silati tuntakse malai saarestikul alates seitsmendast sajandist. Kohaliku legendi järgi leiutas selle naiste rahvas pärast seda, kui sattus nägema tiigri võitlust linnuga. So I practice like a five times a week. Wow. Mm. How long have you been doing this all together? It's uh, maybe 15 years. Okay. When I was a kid, because my dad always teach me, this is uh, like a uh, Indonesian traditional uh, martial art. So, so wherever you go, you have to bring it. Okay. So all the kids in Indonesia learn it? Yes. Yeah. We, we can say like uh, all kids in Indonesia is a martial artist. Right. Everybody in Indonesia is a martial yeah, artist. Yeah. Teistest idamaade võitluskunstidest erineb Penchaksi Lat kaunite traditsiooniliste tantsuliigutuste poolest, need varjavad karme võitlusvõtteid. Tänapäeval saab seda muusikat kuulata Silati esitlustel Malai Pulmas või muudel tähtsatel üritustel. Silati esitlust saadab rahvapilli ansambel, kuhu kuuluvad peamiselt löökpillid. Can you kick me, please? Uh, where will I kick you? <laughs> no, no, with your feet. With the feet, mm -hmm. okay. Woo! No, no, like, like a front kick like this? Like a front kick, okay. Yeah, yeah. <laughs> uh, uh, can you harder, harder. Harder? Uh. <laughs> okay, I'll get you harder, one more. Okay. Mm -hmm. No! <laughs> so basically, like, a, uh, it's like about, about the uh, velocity, you know, like uh, the physics science. Mm. So like uh, when you you have a force here, and then uh, I stop your force, it means that your force will be not ready. Uh, you have a one, one, one leg, I have a two leg. Yeah. So you will fall down, basically. It's on the mathematics. 18. sajandi lõpus moodustas Hollandi valitsus madalmaade Ida-India koloonia. Teise maailmasõja ajal asendus hollandlaste võim Jaapani okupatsiooniga 1945. aastani. In Indonesia, Japanese is really, really evil. They kill a lot of Indonesian. But we forgive. Right now, Japan and Indonesia is a sister. With the Dutch, it's the same. They are brother. Ladina tähestikuga Indoneesia keelt, mis on ka riigi keel, räägib valdav enamus elanikkonnast. Trima kasi. Trima kasi. He says, uh, thank you. Thank you. Trima kasi. Uh, and then uh, shake hand. They said, ah, once more, why you have to be like this? Yeah. 
and then you because you're like this. <laughs> so it's, it's, it's cover your hand. Okay, so, so have, my it, other hand yes, is here, yeah. So we are. It. Yeah. Because of some people like uh, just shake hand and then like this, it mean Yeah. It's open. I, I understand yes. that you Indonesian people don't trust each other that yes, much. Yes, yes, it's uh, it's like a, a protect yourself. Mm. That's why in the beginning said uh, protect yourself. If you can run, run, run away from the danger. I mean that in the future we can make something together. But one thing, I'm a social person, so don't don't think about money because a lot of them like uh, you work for money. No. You work to make yourself perfect. If you're perfect, come, uh, money will come to you. If you're looking for the, the money, you will not be perfect. That's a good lesson. Mm -hmm. So thank you. OK, thank you. <laughs> Let's go. We have to cook after this. Yeah. Noormes kingib Kaile suure punase salli, mida nei osab tulevikus kanda oma pulmas. Nüüd on aeg kokkata. Selleks tõi Senki kohale nii vajalikud toiduained kui ka traditsioonilised köögineud. Sõltuvalt kasutusest jagatakse neid Senki kodumaal meeste ja naiste köögitarveteks. You told me about this. This is volcano, yeah? Yeah, this is from volcano. Because uh, in, my, in, uh, in Java Island, we have a Marapi volcano. And then we have a big, big, big rock. And then we just cut it, like this. And it's, uh, it's really heavy. Indoneesia territooriumil paikneb inimkonna üks vanimaid asustusalasid, seega leidub seal ka jälgi, mis annavad tunnistust tulevarajasest kasutusele võtmisest ja selle praktilisest kasutamisest seal hulgas toiduvalmistamisel. Is a coconut sugar? Yeah. Is a what is called in Estonia? Itu. Itu. <laughs> Alguses tundus, et, et mis sellest kõigest kokku saab, et, et nii palju erinevaid koostisosi. Ja ta västi väga, väga teadlikult rääkis, mitte ainult sellest, mis, mis, erinevad, mis erinevad asjad ta laobel on, vaid, vaid ka nende nagu mõttest ja nagu sellisest sügavamast tähendusest, et kuidas, kuidas toit on ikkagi ravim ja, ja kuidas seda Indoneesias süüaks ikkagi sellepärast, et, et see toidaks su keha ja annaks sulle rohkem võimu ja energiat. Tomato, tomato, is the tomato, it's for the kind of the other one. It's a chili pepper. Mm -hmm. From back home? No, it's from, yeah, we can, yeah. I mean, that it's like a, it's like a snack. Ah, oh, for Indonesians, yeah. you like your spicy food. And yeah. then this is a, like a lemon leaf. Uh, so you can uh, snack this? I can show you. Done, done. <laughs> okay. I work in a traffic separatist. I work in the kitchen as a chef. And then I start cooking in there. Yeah, it's like a, like a fast food, not difficult food. Because in Indonesia, the food is like a difficult to prepare. You have to mess it, you have to cut it, everything. And then in here, like a, so, so simple. It's more simple. Java kõik ühendab kultuuri traditsioone, mis on omased Indoneesia kõige arvukamale rahvale Java lastele. Nad on asustanud nii suurema osa Java saarest kui ka saarestiku teised saared. Java köögi iseärasuseks on liha vähene kasutamine. But it's a uh, tamarin. Mm. Loomsetes toiduainetes tarvitakse peamiselt kala ja kana liha. Täna valmistab Senki rooga nimega Petzel Madjun. See on salat vürtsika maapähkli kastmega. In Estonia I can live, I mean I can survive. Just, just I need a, I need a speak Estonian well. Well, oh, it's, you're going really good. You're starting yeah. already, yeah? Yeah, yeah. So that's why in, uh, in Estonia I also have a lot of Friends, they speak Russian, and then uh, so Russian language come to me. It's like I'm mixing yeah. all the languages together. Mm -hmm. But why, uh, why mostly Russian, Russian friends? Oh, because uh, they are from Ukraine. Oh, okay. uh, from Ukraine, and then uh, they work in the same company with me. So you're in a similar situation a little yes, bit. Yes, it was also like we have like an emotional situation. Tavaelus kasutab riigi keelt liigi viiendik elanikkonnast. Kodus räägivad kakskeelsed indoneeslased peamiselt kodukandi kohaliku maa keelt. We have an uh, Indonesian language. It's uh, like a United language. Because we have uh, more than 600 different ethnics. Yeah. And then uh, 1,200 different languages and dialect. Sometimes in one island they have a different dialect, different languages. Indonesia tänavatel pakutakse erinevaid toite, serveerides neid rohelistel taimelehtedel. Meie asendasime need tavaliste talrikutega. But I, I really want to try. Mm -hmm. It's a bit spicy, but, mm. a bit, but, uh, but you mix it, like uh, everything. You mix it, yeah. With, with, the, with the spinach. 
I got I gotta have a little piece of potato. For the Fresh <laughs> local potato with Indonesian salad. Mm -hmm. Everything together, yeah. I like a smile, like I say to everyone. And then in Estonia, it's difficult for me sometimes. Like a, when I want to smile to to a stranger, they start like a, what's wrong with this guy, something like that. But but I still keep keep smiling, 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 so everyone knows that uh, there is a smiley guy in Parno, <laughs> something like that. Oh, and he's very nice. Mm -hmm. Nice and sweet, actually. Yeah, because because uh, because I put the coconut. Sugar. Yeah, it, mm -hmm. it's really good. Külalislahke teispere talu on avatud külalistele ja turistidele. Me oleme teinud kolm aastat avatud talude päeva 23. juulilise aasta. Ja iga aastaga on järjest rohkem, et esimesel aastal oli me ei lugenud täpselt, aga inanguliselt paar sada inimest. Teisel aastal juba üle 300 ja see aastal oli ligi 600 inimest siin. Ja me igakord paneme tegelikult kirjaga, et, no, et kas või vähem tees nimed asemel, et me saaks loenduda ja sinna taha rahvusa tegelikult. Ja on käinud praksselt üle maailma kõik osad on läbi käinud, et Lähis-Ida, Aasia, Ameerikast nii kui nii Keske-Euroopa, et, et väga, väga palju rahvuseid. Väga hoitud kodu, et on hea meel, et, et me saime senki sinna viia, et see võib olla näitas talle seda sellist Eesti maist nagu talupidamist ja seda, kuidas tegelikult Eesed ikkagi väga nagu hindavad siukest aeglast elamist on, et kuidas iga, iga rohututike ja iga, iga nagu taimeke on, on väga hästi hoolitsetud ja kuidas, kuidas kogu see pererahvas siis nagu kaasa aitab sellel, et, et seal oleks selline üsna privaatne, nagu eestlastele kombeks on ja suured, suured hekid ümber, aga, aga just tea, et, et näidata nagu sellist hästi kodust ja hoitud keskkonda, mis ma arvan eestlastele on hästi, hästi oluline. Wow! You can invite me. I can, I can work here. <laughs> yeah, we were just saying that we're going to come back and volunteer as yeah, your uh, beekeepers. Kai ja Senki lepivad kokku, et kohtuvad hoopis varem. Organisatsioon Garage 48, kus Kai töötab, korraldab pidevalt erinevaid innovaatilisi seminare, kus Senki ideed ja energia võivad anda käega katsutavaid tulemusi.